ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ராய் டியூபர் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஆப் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்மளோட சேனல் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து எப்படி ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி புக் மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு ரெண்டு பேஜ் வச்சு ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்து இந்த ஸ்டோரியோட பிக்சரும் தென் ஒரு பட்டனும் கிளிக்கபிளாக ஒரு பட்டனும் கொடுத்துட்டு தென் செகண்ட் பேஜில் வந்து அந்த ஸ்டோரியோட ஃபுல் ஸ்டோரியும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ டெவலப் பண்ணல புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நிறைய பேசிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஆண்ட்ராய்ட் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்கூலில் ஸ்டூடியோக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் அண்ட் நியூ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ எம்டி ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்கன்னா இந்த பேஜ் வரும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம நம்ம பேஜ் நேம் மாற்றிக்கலாம் மை ஸ்டோரி ஆப்னு கொடுத்துக்கிறேன் மை ஸ்டோரி ஆப் தென் பேக்கேஜ் நேம் மாற்றல ஜாவா கொடுத்துக்கோங்க தென் ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபுல்லாக லோட் ஆகி க்ரியேட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட்டிங்லாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நீ ஒரு சிபிஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து பவர்ஃபுல் சிபிஓ வச்சுருந்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடியலாம் ஸோ இல்லாட்டி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபுல்லாக பில் பில்ட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஐஸ் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபுல்லாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டடாக பில்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ ஒரு ஓவர் வியூ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கும் போது ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ வந்து லெட்டில் போல் கா காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் மேலே அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோவில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் போது எப்படின்னா நிறையா இருக்குது எல்லாம் குழப்பமாக இருக்கும் பட் ஈஸி தான் போக போக நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து மேலே ஒரு டேப் இருக்கும் ஆண்ட்ராய்டுன்னு ஸோ அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்டு பேக்கேஜஸ்ஸு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஸோ ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஓவரால் ப்ராஜெக்ட்டை வந்து வியூ பண்ணுறது நமக்கு தேவை வந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்டுக்கு தான் புக் பண்ணுறோம் ஸோ ஆண்ட்ராய்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆண்ட்ராய்டு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆப் அண்ட் கிரேட்டர் ஸ்கிரிப்ட்னு இருக்கும் ஸோ ஆப்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா மேனிஃபெஸ்ட் ஜாவா ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ மேனிஃபெஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு மேனிஃபெஸ்ட் டாட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மேனிஃபெஸ்ட் வந்து எதுக்குன்னு கேட்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்பை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ ஆப்குள்ளே வந்து ஒரு இன்டர் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜோட பர்மிஷன் வேணும் ஆர் ஒரு கேமரா ஆப் பண்ணுறோம்னா கேமராவோட பர்மிஷன் வேணும் ஆர் நம்மளோட ஆப் வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் ஆகுதுன்னா இன்டர்நெட்டோட பர்மிஷன் வேணுமா நம்ம வந்து இதில் தான் அந்த பர்மிஷன் வந்து கேதர் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இப்போ நம்ம ஆப்பில் வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இன்டர்நெட் எப்படி இதில் வந்து பர்மிஷன் கெட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் நம்ம பர்மிஷன் அடிக்கணும் பர்மிஷன் அடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்ப்பப் போகிறோம் நீங்கள் இங்கே அடிக்கிற எல்லா கோடுக்குமே அந்த ப்ரீ டிஃபைன்ட் கோட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து பார்ப்பப் போகும் ஸோ நீங்களே ஃபுல்லாக கோடி நீங்களே அடிக்க தேவையில்லை ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதில் வந்து யூசர்ஸ் பர்மிஷன்ஸ் ஸோ பர்மிஷன் ஒரு நம்ம நம்ம என்ன என் பர்மிஷன் யூஸ் பண்ணுற போகிறோம் இன்டர்நெட் ஸோ இன்டர்நெட் வந்து கேப்ஸில் அடிக்கணும் ஐஎன்டிஇஆர் ஸோ அடிச்சிங்கன்னா இங்கே வரும் ஆண்ட்ராய்டு டாட் பர்மிஷன் டாட் இன்டர்நெட்னு ஸோ அது கிளிக் பண்ணி இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு லைக் ஹெச்டிஎம்எல் டேக் வந்து எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஸ்லாஷ் போட்டு அந்த மாதிரி தான் இது
ஸோ நான் சொன்னால் அந்த ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இன்னொரு பேஜுக்கு போகணும் அது வந்து ஒரு பேக் இன் ப்ராசஸ் தான் ஸோ வந்து வந்து எப்படி பண்ணும்போது இந்த வீடியோவில் பின்னாடி பார்க்கலாம் தென் அது கூட இருக்கிற ரெண்டு ஃபைல் வந்து நம்ம எந்த மாடிஃபையும் பண்ண போகிறது கிடையாது அது வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் அது வந்து டெஸ்ட் ஒர்க்கஸ்க்காக ஸோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் தென் ரிசோர்சஸ் ரிசோர்சஸ்க்குள்ள என்னென்ன இருக்கணும்னா ட்ராபிள்ஸ் லேஅவுட் மிட் மேப் அண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கும் ட்ராபிள்ஸுங்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஆப்போட வந்து லான்ச்சர் பேக்ரவுண்டு ஃபார்கிரவுண்டு அதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே தான் நம்ம அது அவங்களே டிஃபைன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட ஆப்குள்ள வந்து ஒரு இமேஜ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அந்த இமேஜ் வந்து காப்பி பண்ணி இந்த ட்ராபிள்ஸ் தான் பேஸ் பண்ணணும் ஸோ அதையும் நம்ம இந்த இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தென் லேஅவுட் லேஅவுட்குள்ளே என்னென்னா நம்மளோட லேஅவுட் இருந்து லேஅவுட்ங்கிறது யூஐ ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னா ஜாவாக்குள்ள மெயின் ஆக்டிவிட்டின்னு ஸோ இந் இந்த அதோட லேஅவுட் தான் இது மெயின் ஆக்டிவிட்டி மெயின் டாட் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் இது வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் ஸோ அதே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டியோட எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த இதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தென் மிப் மேப் மிப் மேப் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் வந்து இப்போது நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபோனில் வந்து இப்போ ரன் பண்ணுறோன்னா அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் ரன் ஆகிற ஆப்புக்கு வந்து ஒரு ஐகான் இருக்கும் ஸோ அது ஐகான்லாம் இங்கே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க தென் வேல்யூஸ் வேல்யூஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா கலர்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ கலர்ஸில் வந்து நம்ம ஆப்புக்குள்ள என்னென்ன கலர் கொடுக்க போகிறோம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த கலர்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் தென் ஸ்ட்ரிங்ஸில் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் நார்மலாகவே ஸ்ட்ரிங்ஸ்னால் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு வேர்டு ஒரு வேர்டிங்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஆப்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுக்குறோன்னா அது வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ்குள்ளே கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட நேம் மட்டும் அங்கே கால் பண்ணால் போதும் ஸோ நம்ம எவ்வளோ பெரிய பேராகிராஃப் வந்து இங்கே கொடுத்தாலும் அது வந்து அங்கே வந்துடும் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்தோன்னா ஆப் வந்து கொஞ்சம் லேக் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லை ஆப்போட பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸோ இதுவும் நம்மளோட இந்த ஆப்பில் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கலாம் தென் ஸ்டைல்ஸ் ஸ்டைல்ஸுங்கிறது நம்ம ஆப்குள்ளே இருக்கிற ஆப் பாரு அப்புறம் வந்து மேலே இருக்கிற பாரு நோ ஆக்ஷன் பார் ஸோ இதோ அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே நீங்களே பார்க்கலாம் டை லைட் டாட் டார்க் ஆக்ஷன் பார் ஸோ இது வந்து லைட் தீமாக டார்க் தீமானுக்கு இது பண்ணுறதுக்காக ஸ்டைல் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் ஓ ஸோ இந்த ஆப்குள்ள அவ்வளோதான் இருக்கும் தென் கிரேடல் ஃபைல்ஸ் ஸோ கிரேடல் ஃபைல்ஸில் நம்ம அவ்வளோக்கா எதுவுமே மாற்ற மாட்டோம் பில் டாட் கிரேடல்ஸில் வேணால் சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேணால் சொல்லலாம் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு நமக்கு ஆப்குள்ளே வந்து ஒரு பிளகின் அப்ளை பண்ணணும்னா இங்கே வந்து இங்கே தான் அந்த பிளகினை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே இங்கே கொடுத்துட்டு நம்ம மறுபடியும் கிரேடில் வந்து சிங்க் பண்ணால் அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே சேர்ந்துடும் ஸோ அந்த பிளகின் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட்குள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம போக போக வீடியோவில் வந்து இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க நம்மளோட வீ நம்மளோட ஆப் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிசோர்ஸஸ்க்குள்ளே போய் நம்மளோட லேஅவுட்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட லேஅவுட் சரி இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணணும்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே இங்கே வந்து மூணு டேப் இருக்கும் ஒன்று வந்து டிசைன்க்காக இன்னொன்று வந்து ஸ்ப்ளிட்னா டிசைன் வந்து கோடும் ரெண்டுமே சேர்த்து காட்டும் தென் கோடு மட்டும் காட்டுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நான் எப்போயுமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்ப்ளிட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே ஒரு வந்து டிசைன் பண்ணுறோன்னா அது அப்படியே இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்த்து பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இது வேணும்னா இப்போ ரீசைஸ் கூட பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான இதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் கைஸ் நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரியே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து நம்ம இடங்க வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து ஒரு இமேஜ் அண்ட் பட்டன் வேணும் ஸோ அந்த நமக்கு வந்து இந்த ஹலோ வேர்ல்டுங்கிறது தேவையில்லை ஸோ ஹலோ வேர்ல்டுங்கிறது எப்போ வந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து ஹலோ வேர்ல்டுன்னு இருக்கா டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஹலோ வேர்ல்டு அதுதான் அது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வியூக்குள்ளே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அது இங்கே ஷோ ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் வியூ டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இங்கே டெலிட் பண்ணணும்னா தெரியும் இங்கே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வியூ போயிடும் ஸோ நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி இப்போது நம்ம இமேஜும் ஒரு பட்டனும் வைக்கணும் ஸோ இமேஜை
தென் நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோவில் சொன்ன மாதிரியே ட்ராவபிள்ஸ் இருக்கும் அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே பேஸ்ட்டு இருக்கும் பேஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த ரெஸ்ட் டாட் ட்ராவபிள்குள்ளே கொடுக்கணும் ட்ராவபிள் வி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்குள்ளே கொடுக்காதீங்க ஃபஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க தென் அதோடய நேம் கேட்கும் புக் டாட் பிஎன்ஜின்னு ஸோ ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொடுத்த இமேஜ் வந்து இங்கே வந்துருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து நம்ம இப்போ இங்கே வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ட்ராக் பண்ணி இங்கே ட்ராப் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து அது வந்து எந்த இமேஜ் போகிறதுன்னு கேட்கும் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த இமேஜ் வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ பட்டு இங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா இமேஜ் வந்து சைடில் இருக்குது ஸோ இதோ இதோட நம்மளோட ஸ்க்ரீன் முடியுதுன்னா இந்த இமேஜ் வந்து இங்கே தெரியாது ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைங்கிறது என்னென்னா நான் இப்போ நீங்கள் ஒரு வந்து ஃபோர் ஃபோர் இன்ச் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறீங்க நான் வந்து சிக்ஸ் இன்ச் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்காட்டி ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சில் வந்து கரெக்டாக தெரியுற இமேஜ் வந்து ஃபோர் இன்ச்சில் வந்து ப்ளீடிங் ஆகிற மாதிரி தெரியும் அதாவது பாதி ஸ்க்ரீன் தெரியும் பாதி ஸ்க்ரீன் தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம்னா கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணுறோம் ஸோ கன்சைன் பண்ணுறது ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ட்ராக் லெக் கோ கிளிக் ட்ராக் லெக் கோ கிளிக் ட்ராக் சாரி கிளிக் ட்ராக் லெக் கோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மூ ஏதாச்சும் மூணு இடத்துல கூட கொடுத்தா போதும் ஸோ உங்களுக்கு இமேஜ் எங்கே வேணுமோ அங்கே கொஞ்சம் நகதி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ கன்ஸ்ட்ரைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து இதே சைஸில் தான் இருக்கும் ஹைட்டு வித் எல்லாமே இதே சைஸில் தான் இருக்கும் தென் நீங்கள் எந்த இடத்துல கொடுக்குறீங்களோ அதே இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வச்சாச்சு தென் நமக்கு என்ன வேணுன்னா ஒரு பட்டன் வேணும் ஸோ பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இங்கே எங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே வச்சுக்கோங்க ஸோ பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சாச்சு பட் நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணலாம்னா கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணல ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாட்டி உங்களுக்கு இப்போ இந்த வியூ இந்த பேஜில் காட்டுறது வந்து உங்கள் ஆப்பில் வந்து ரன் பண்ணிங்கன்னா பட்டன் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது ஏன்னா நம்ம இன்னும் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணல ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை வந்து இது கீழே வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறேன் தென் சைடில் வந்து பேரண்ட் கூட கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சைடில் வந்து பேரண்ட் கூட கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறேன் ஸோ பட்டன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்கணும் ஸோ நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வரேன் ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டனும் வச்சாச்சு இமேஜும் வச்சாச்சு ஸோ ஸோ எனக்கு இந்த பட்டனில் வந்து இந்த பட்டன் டெக்ஸ்ட் வேணாம் வேறு ஏதாவது டெக்ஸ்ட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே சைடில் வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஆட்ரிபியூட்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் கீழே வந்தீங்கன்னா எங்கள் டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டில் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை வந்து நான் அங்கே வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா கிளிக் மீ டு ஸோ நான் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா கிளிக் மீட்டு ரீட் த புக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு என்ன இங்கே என்ன தேவைப்படும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து இங்கே வந்துடும் ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம் கிளிக் மீ டு கிளிக் மீ டு ரீட் த புக்குன்னு வந்துருச்சு ஸோ நம்ம அங்கே என்ன டைப் பண்ணோமோ அது இங்கே வந்துருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட் பேஜ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு தென் இப்போ வந்து நம்மளோட ஸ்டோரி இங்கே வந்து ஸ்டோரியோட பேஜ் வந்துருச்சு என்ன அமே ஸ்டோரின்னு ஆமாம் கைஸ் நான் வந்து கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஸ்டோரி தான் இன்றைக்கி எழுத போகிறேன் அதை வந்து காப்பி பண்ணி தான் பேஸ் பண்ணுவேன் அது ஒரு விஷயம் ஸோ ஏன் கேப்டன் அமெரிக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி தலைவரோட பர்த்டே ஸோ ஸோ சும்மா பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோடது பண்ணுறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோடது பண்ணுறேன் ஸோ யாராச்சும் காட்டி கொடுத்து காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கிடாதீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா இதே நம்ம வந்து மெயின் ஆக்டிவிட்டி இருக்குல்ல ஸோ இதே மாதிரி மெயின் ஆக்டிவிட்டி மெயின் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி மெயின் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா கொடுத்து ரைட் கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க அந்த உங்களோட பேக்கேஜ் நேமில் வந்து ரைட் கிள
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி ஆக்டிவிட்டின்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ நீங்கள் இதில் என்ன ஒரு வந்து பண்ணுவோம்னா எப்பவுமே நீங்கள் ஆக்டிவிட்டி நேம் கொடுக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து கேப்ஸ்லையும் செகண்டோட செகண்ட் வேர்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸ்லையும் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் ஆக்டிவிட்டி வந்து அடுத்த இதில் வந்து நீங்கள் அசைன் பண்ணும்போது கரெக்டாக அசைன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் இங்கே ஆக்ஸ் ஸ்டோரி ஆக்டிவிட்டின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி ஆக்டிவிட்டி ஸ்டோரின்னு லே அவுட் நேம் வந்துருக்கு லே அவுட் நேம்ங்கிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் அதோட நேம் வந்து ஆக்டிவிட்டி ஸ்டோரின்னு வந்துருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஃபினிஷ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஆக்டிவிட்டி மாதிரியே ஸ்டோரி ஆக்டிவிட்டின்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் வந்து இது அண்டே ஜாவா ஃபைல் வந்து இது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி எந் எந்த ப்ரா எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கேர்டு கிரேடில் பில்ட் ஆகி அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சிங்க் ஆகும் சிங்க் ஆகிறது எதுக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஆக்டிவிட்டி கூட இதுவும் ஜாயின் ஆகும்னு சொல்லி தான் சிங்க் ஆகிறது தான் சிங்கிங் ஸோ அது முடிய ஃபுல்லாக முடியற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ முதலே சொன்ன மாதிரி நமக்கு செகண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் என்ன இருக்கணும்னா நம்ம ஸ்டோரியோட கதை இருக்கணும் ஸோ அந்த கதைக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் வியூ எடுத்து வச்சுக்கோங்க டெக்ஸ்ட் வியூ நீங்கள் இருக்கிற லெப்சைடில் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம் இங்கே டெக்ஸ்ட் வியூன்னு வந்திருக்கும் டெக்ஸ்ட் வியூ பட் நம்ம என்ன இன்னும் பண்ணல கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணல ஸோ சென்ட்ரை கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும் ஸோ நாலு பக்கமும் நான் கொடுத்துக்கிறேன் நாலு சைடும் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு ஸோ சென்ட்ரில் இருக்கு டெக்ஸ்ட் ஸோ பட் நமக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் வியூக்கு பதில் என்ன வரணும்னா நம்மளோட ஸ்டோரி வந்து வரணும் ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் நான் இப்படியே டைப் பண்ணலாம்னு ஸோ நீங்கள் இப்படி கூட இப்படியே கூட டைப் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் ஸ்டோரின்னு சொல்லும் போது அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ஸ்ட்ரிங் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ நீங்களே இங்கேயே ஒரு பாப்ப போகிறது கவனிச்சிருக்கலாம் ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்னு டெக்ஸ்ட் வியூ ஷுட் பி யூஸ் ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங் ரிசோர்ஸ்னு ஸோ ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங் ஹார்ட் கோடிங் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்து ராவாக அந்த கோட் வந்து பண்ணுறது ஸோ அப்படி பண்ணாமல் இங்கே ஒரு ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கிறது வந்து இது அப்படியே வந்துடும் ஸோ நம்ம ஆப் வந்து ரன் ஆகும் போது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் தென் ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்ட்ரிங்குள்ளே போய்க்கோங்க ஸ்ட்ரிங்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இதிலே வந்தீங்கன்னா கீழே வேல்யூஸ்ன்னு இருக்கும் வேல்யூஸ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம புதுசாக ஒரு ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரிங் நேம் நேம் வந்து ஸ்டோரின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளோட ஸ்டோரியை வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன ஸ்டோரி டைப் பண்ணுறது ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு நாலஞ்சு படம் பார்த்து ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ நானாக தான் க்ரியேட் பண்ணேன் நம்புவேன் ஸோ அந்த ஸ்டோரியை வந்து நான் இங்கே வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அப்போஸ்ட் ட்ரஃபீஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடாது நம்மளோட ஸ்ட்ரிங்ஸ்க்குள்ள அப்படி நீங்கள் அப்போஸ் அப்போஸ்ட் ட்ரஃபீஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அதில் வந்து பிளாக் பேக் ஸ்லாஷ் கொடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி யாரும் போயிடும் இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் எந்த யாரும் கிடையாது டைப்போ வைரஸ் மட்டும்தான் ஸோ அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு தென் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் டெக்ஸ்ட் வியூ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் ஆட் ரிவியூஸில் டெக்ஸ்ட்னு இருக்குல்ல அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா அட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லாஷ் ஸ்டோரி ஏன்னா நம்மளோட ஸ்டோரியோட நேம் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துரு நம்மளோட ஸ்ட்ரிங்கோட நேம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கணும் ஸ்டோரின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம அங்கே கிளிக் டைப் பண்ணது எல்லாமே இந்த இதுக்குள்ளே வந்துடும் பட் நமக்கு இப்போ என்னென்னா இதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபோனில் வந்து ரீட் பண்ணும்போது ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ வந்து நம்
ஸோ இங்கே வந்து நீங்களே பார்க்கலாம் இதில் இதில் ஏதாச்சும் சைஸ் இருக்கும் அப்படி உங்களால் இங்கே வந்து எங்கே சைஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இங்கே மேலே வந்து சர்ச் பட்டன் இருக்கும் அங்கே வந்து சைஸ்ன்னு அடிங்க இங்கே வந்துடும் டெக்ஸ்ட் சைஸ்ன்னு ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் சைஸ்னு வந்து ஏற்கனவே ஃபார்ட்டின் ஃபோர்டீன் பியில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம தேர்ட்டி பியாக மாற்றிக்கலாம் எஸ்பியாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டின் எஸ்பின்னு கொடுத்தவங்க கொஞ்சம் மாறி வச்சு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து ரீடபிள் சைஸில் தான் இருக்குது பட் நம்ம ஸ்க்ரோல் வியூ பண்ணுறக்காக இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ தான் ஸ்க்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ தேர்ட்டிக்கு பதிலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபுல்லாக பேஜ் ஃபுல்லாகிற வரைக்கும் டெக்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு பட் நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா இங்கே வந்து இது கீழேயும் இன்னும் டெக்ஸ்ட் இருக்குது பட் இதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ண முடியாதனால நம்மளால் அதை ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன மாற்றிக்கலாம்னா இது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஸ்ப்ளிட் வியூ கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கோர்ட்டில் தான் போய் மாற்ற போகிறோம் நீங்கள் இங்கேயும் மாற்றலாம் இந்த கன்சைன் லேட் பதிலாக ஸ்க்ரோல் வியூ இந்த ஸ்க்ரோல் வியூ எடுத்து போடலாம் பட் நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் வியூவில் ஒரு கோடிங் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ இந்த இது தான் வந்து லே அவுட்ஸ் ஸோ லே அவுட்டில் வந்து நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்க்ரோல் வியூ அண்ட் லீனியர் லீனியர் லே அவுட்டு அண்ட் ரிலேட்டிவ் லே அவுட் அந்த மாதிரி நிறையா லே அவுட்ஸ் இருக்குது கிரிட் லே அவுட் அந்த மாதிரி ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து நான் ஸ்க்ரோல் வியூ யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரோல் நடிங்க எஸ்சிஆர்ஓ எல்எல் டிஐடபிள்யூ ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரோல் வியூ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ எந்த டெக்ஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு மறைஞ்சு போகாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்க்ரோல் வியூ கொடுத்தாச்சு இமேஜ் கொடுத்தாச்சு பட்டன் கொடுத்தாச்சு தென் ஸ்டோரி டைப் பண்ணியாச்சு பட் இந்த ஸ்டோரி வந்து ஃபுல்லாக என் டு என்ட் இருக்குல்ல ஸோ கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்பேஸிங்ஸ் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறதுனா பேடிங்ஸ் மூலமாக ஆட் பண்ணலாம் ஸோ பேடிங் நான் வந்து டுவெண்ட்டி டிபி பேடிங் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடும் இந்த சைடும் மேலே கீழே நாலு பக்கமும் பேடிங் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டிபிக்கு ஸோ அதுதான் பேடிங் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் பேஜும் இது க்ரியேட் பண்ணியாச்சு தென் ஸ்டோரியும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து இப்போது ஆக்டிவிட்டி மெயினில் தானே பட்டன் இருக்குது ஸோ மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் தான் அந்த பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுற மாதிரி வைக்க முடியும் ஸோ இந்த கிளிக் பட்டன் கொடுத்துக்கோங்க இந்த கிளிக் பட்டனோட ஐடி வந்து நமக்கு தெரியணும் ஸோ ஐடி என்ன இருக்குன்னா பட்டன் இருக்குது ஸோ இந்த பட்டன் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தென் நம்ம வந்து நம்மளோட மெயின் ஆக்டிவிட்டி மெயினில் வந்து ஒரு பட்டன் வச்சுருக்குன்னு சொல்கிறதுக்காக இங்கே வந்து பட்டனை டிஃபைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ பட்டன் தென் பட்டனோட நேம் கொடுக்கணும் நான் வந்து பட்டன் பட்டனே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் என்ன நேம் வேணால் கொடுக்கலாம் கிளிக் பட்டன் கொடுக்கலாம் பிடிஎன் கொடுக்கலாம் பட்டன் கொடுக்கலாம் என்ன வேணுமோ கொடுக்கலாம் ஸோ அங்கே கொடுத்த நேம் எடுத்து இங்கே பட்டன் ஈக்குவல் டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பட்டன் இப்போ வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா விஜிட் வந்து இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ண சொல்லுது ஸோ இதுதான் இம்போர்ட் டேரக்ட்ரி ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ பட்டன் வந்து ஆண்ட்ராய்டோட ஒரு இது தானே ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் இங்கே வந்து பட்டனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மவுஸ் எடுத்து இந்த பட்டனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிங்கனால இந்த ஒரு பாப்ப போகிறோம் ஆல்ட்டு ப்ளஸ் என்டர் கிளிக் பண்ணுங்கன்னு ஸோ ஆல்ட்டு ப்ளஸ் என்டர் ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணோடனே நீங்களே பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ஆண்ட்ராய்டு விஜிட் டாட் பட்டன் ஒரு இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம பட்டனை வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எந்த ஒரு இம்போர்ட் தேவைப்பட்டாலும் நம்ம வந்து பண்ணணும் ஆல்ட்டு ப்ளஸ் என்டர் கொடுத்திங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற கீ வந்து அதுவே காட்டும் ஸோ இப்போ இந்த பட்டன் வந்து நம்ம எங்கே இருக்குன்னு காட்டணும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன கோட் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபைண்ட் வியூ பை ஐடி ஃபைண்ட் வியூ பை ஐடின்னு கீழே வந்துருக்கு ஸோ நாங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா நம்மளோட
இது வந்து நம்மளோட பட்டனோட ஐடி ஸோ இதுவும் இதுவும் ஒட்டுக்கா இருக்குன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஷன் ஆகாதீங்க ஸோ அது கூட நான் உங்களுக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பிடிஎன் பிடிஎன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்டன் வந்து டிஃபைன் பண்ணியாச்சு பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணணும்னா இன்னொரு ஆக்டிவிட்டிக்கு என்ன கொண்டு போகணும்னு சொல்லி ஆண்ட்ராய்ட் ஃபில்டர் சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன கோடிங்னா btn dot set on click listener தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் செட் ஆன் கிளிக் லிசனருங்கிறது எனக்கு வந்து இந்த கிளிக் பண்ணுன்னா எனக்கு இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி அது இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு தான் செட் ஆன் கிளிக் லிசனர் ஸோ அதுக்கு வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நியூ செட் ஆன் கிளிக் லிசனர் நியூ ஆன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆன் அழைச்சிங்கனாலே கிளிக் நியூ வியூ டாட் ஆன் கிளிக் லிசனர் வந்துடும் அந்த கிளாஸை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இன்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நம்ம இங்கே பண்ணுறோன்னா இதுதான் ஆன் கிரியேட் மெத்தட் ஸோ இந்த ஆன் கிரியேட் மெத்தட் வந்து எப்போ வந்து நம்ம ஆப் வந்து ரன் பண்ணாலும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்குள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனாக ரன் ஆகும் ஸோ இதுக்குள்ளே கொடுக்கறது வந்து ஃபஸ்ட் ஆப் ஃபங்க்ஷனாக ரன் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இதுக்குள்ளே கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இன்டென்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்டென்ட் இன்டென்ட்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஆக்ஷன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து எனக்கு இப்போ பண்ணணும் இல்லாட்டி இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு இப்போ நடக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டார்ட் இன்டென்ட்டை வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஆல்ட் ப்ளஸ் என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க அது வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இன்ட் இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு தென் பட்டனில் கொடுத்த மாதிரியே தான் இங்கே நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன நேம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் ஐஎன் கொடுத்துக்கேன் ஈக்குவல் டு இப்போ வந்து நியூ இன்டென்ட் கொடுக்கணும் நியூ இன்டென்ட் ஸோ இந்த பிராக்கெட்குள்ளே இப்போ என்ன கொடுக்கணும்னா எனக்கு வந்து எந்த ஆக்டிவ் அவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா எந்த ஆக்டிவிட்டிலேருந்து உங்களுக்கு எந்த ஆக்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு எந்த ஆக்ஷன் நடக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கும் ஸோ நம்ம மெயின் ஆக்டிவிட்டிலேருந்து ஸ்டோரி ஆக்டிவிட்டிக்கு போகணும் ஸோ அதை வந்து இங்கே கொடுத்துக்கலாம் மெயின் ஆக்டிவிட்டி டாட் திஸ் ஸோ திஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த க இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டியிலேருந்து தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக திஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எனக்கு வந்து எங்கே போகணுன்னா ஸ்டோரி ஆக்டிவிட்டி ஸ்டோரி sorry story story activity dot class inga vandha ya class define pandrona enak vandu inga irundha anga ponu nu solradha ga define pandrom so idu vandu semicolon kuduthukonga then ipo vandu nammoda intent vandu create panniyaachu so ipo enna pannona intent vandu start pannanum so adukku vandu enna pannona start activity start activity ஸோ இந்த இதுக்குள்ளே என்ன கொடுக்கணும்னா நம்ம இன்டர்னோட நேம் கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம நம்ம வந்து நான் இன்டர்னோட நேம் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா ஐஎம் கொடுத்துக்கோம் ஸோ ஐயை வந்து உள்ளே கொடுத்துக்கோங்க ஐ ஸோ இப்போ நம்ம ஐ கொடுத்துட்டோம் ஸோ ஐ கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம கோடு வந்து எந்த ஏரரும் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இங்கே மேலே வந்து ரைட் கிளிக் கிளிக் ஆன மாதிரி இருக்கும் ரைட் சைடில் ஸோ அப்போ வந்து எந்த ஏரரும் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதே நீங்கள் வந்து இந்த இன்டர்னோட நேம் வந்து இப்போ தப்பாக கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இப்படி காட்டும் அதாவது எரருன்னு காட்டுது ஒன் எரர் ஃபவுண்டுன்னு காட்டும் ஒன் வாரிங் ஃபவுண்டு காட்டுது ஸோ இது வந்து நம்மளோட இங்கே வந்து அப்படி ஒன்று கிடையாதுனால அப்படி காட்டுது ஸோ நம்மளோட ஐஎன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அங்கே ரைட் சிங்கிள் காட்டும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆப்பில் வந்து அந்த எரர் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி ஃபோனில் வந்து ரன் பண்ணுவோம் இதுவே ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபோனில் வந்து எந்தெந்த செட்டப் பண்ணணும்னு தெரிலன்னு நினச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்க்கல வந்து பாக்ஸில் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஆப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோனை வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இங்கே வந்து வந்துருக்கும் நம்மளோட ஃபோன் நேம் ஸோ அது பக்கத்தில் வந்து பிளைன் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் அதான் ரன் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் டென் அமுத்துனாலும் ரன் ஆகும் ஸோ எல்லாத்தையும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து கிரேடல் பில்ட் ரன்னிங் காட்டும் ஆர் நீங்கள் இந்த பில்டுன்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அந்த டேப் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் காட்டும் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தாங்க ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ வந்து நிறையா இந்த
ஸோ இந்த பில்ட் அவுட் புட் வந்து இப்போ வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நமக்கு ஆப்பில் வந்து என்ன அரர் இருந்தாலும் இங்கே தான் காட்டும் ஸோ இது மூலியமாக தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த பில்ட் வந்து ஃபுல்லாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபினிஷ் ஆக வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் ஆறு இந்த ஆப் வந்து அவ்வளோ பெருசு இல்லாதனால ஒரு சீக்கிரமாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயும் முடிஞ்சிடும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பில்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் ஒன் மினிட் ஃபார்ட்டி செவன் செகண்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இங்கே வந்து என்ன வந்துருக்கா இன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபினிஷ் இன் ஃபார் ஃபோர் செகண்ட் மில்லி அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் வந்து இப்போ வந்து ஆப் வந்து பூட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோனில் வந்து இந்த ஆப் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பூட் ஆகிடுச்சு ஸோ இமேஜ் வந்து கரெக்டாக காட்டுது தென் அது கீழே வந்து கிளிக் மீட் ஒரு திஸ் புக்குன்னு இருக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் கரெக்டாக உள்ளே போகுது உள்ளே போய் அதோடய ஸ்டோரி வந்து நமக்கு வியூ ஆகுது ஸோ இது வந்து ஸ்க்ரோலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே பார்க்கலாம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது தென் பேக் வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக பேக்கும் வருது தென் உள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆப் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் கரெக்டாக ரன் ஆகுது அதாவது ஆஸ் ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு லேகும் இல்லை அலரும் இல்லை ஸோ அவ்வளோ இந்த டூட்டியல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு நீங்கள் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி இப்படி இருக்குன்னு ஸோ கற்றுக்கிறதுக்காக ஸோ போக போக நம்மளோட சேனலில் வந்து நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆப்லாம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் எந்த மாதிரி ஆப் வந்து அடுத்து க்ரியேட் பண்ணலான்னு ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சாறு வீடியோ போகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏபிஹெச்சு க்ளவுடு ஃபயர் ஸ்டோர் தென் கூகுள் ஃபயர் ஃபயர் பேஸ் அத்தன்டிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் வைஸ் இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு டெவலப்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனாங்க அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் பாய்